nieplanowany fenomen, symbol prostoty i złożoności, a według tygodnika Time jedna z najlepiej sprzedających się zabawek na świecie. Kostka Rubika to dla wielu zmora dzieciństwa, dla innych ciekawe wyzwanie. No właśnie, wyzwanie, które kiedy raz się podejmie, to z czasem trudno się z niego wykręcić. Już po raz piąty Gdańsk stał się areną zmagań wirtuozów w układaniu tego magicznego sześcianu na czas. Speedcuberzy z Polski i z zagranicy zawitali na 34 piętro Olivia Star, 180-metrowego wieżowca, z którego nawet Nowotel Marina, doskonale znany z gdańskiej ligi Speedcubingu, wydaje się malutki. Myślę, że miejsce zawodów jest fantastyczne. Myślę, że w Gdańsku ciężko by znaleźć jakiekolwiek lepsze miejsce. Tutaj fantastyczny widok z 34 piętra. Myślę, że to mogłoby generować dodatkową presję, to takie dodatkowe uświadomienie sobie, w jakim miejscu się jest, co się właściwie tutaj robi. Tyle ludzi wokół, którym także zależy na osiągnięciach najlepszych rezultatów, więc z jednej strony trochę to stresuje, ale z drugiej strony jednak przynajmniej u mnie pojawia się bardziej takie przyjemne uczucie, że mam możliwość znajdować się dzisiaj w takim miejscu i rywalizować z innymi najlepszymi zawodnikami w Polsce. 17. edycja Mistrzostw Polski otworzyła przed ponad 130 zawodnikami możliwość zapisania się na kartach speedcubingowej historii. Trzydniowy czempionat rozegrany został we wszystkich 17 oficjalnych konkurencjach. Jedna z nich polegała na ułożeniu tradycyjnej kostki Rubika w jak najmniejszej liczbie ruchów. Nazywam się Wojciech Rogoziński i jestem mistrzem Polski w konkurencji 3 na 3 na 3 w Fuel West Moves Challenge. Konkurencja ta polega w największej mierze na zdobywaniu wiedzy, na poszerzaniu swoich informacji o mechanizmie działania kostki, o różnych metodach, o różnych technikach i im więcej człowiek wie, im więcej jest w stanie wykorzystać w praktyce na takich zawodach, to tym lepiej, tym lepiej powinny mu one pójść i właśnie na Mistrzostwach Polski chodzi o wyegzekwowanie takiej wiedzy oraz o pokonanie stresu. Myślę, że to są dwie najważniejsze rzeczy. Składowe sukcesu jasno wyznaczone i w finalnym rozrachunku wyegzekwowane. Triumfator konkurencji FM ze średnią 27 ruchów wyprzedził rywali, którzy nieraz w przeszłości osiągali zdecydowanie lepsze wyniki. Na drugim skramlu była taka sytuacja. Było tam bardzo, dobre, bardzo dobry szkielet. 3, 16 ruchów do 3 rogów i plus 7 ruchów na insercji dawało 23 ruchy ostatecznego rozwiązania. Mnie i Przemkowi Rogalskiemu udało się znaleźć właśnie ten szkielet 16 do 3C. Nie było to zbyt trudne do znalezienia, ale myślę właśnie, że nerwy, emocje, yy, można powiedzieć, że też taki paraliż w przypadku też tych najlepszych zawodników w Polsce spowodował, że, że tego nie znaleźli i, i tak naprawdę w bardzo dużym stopniu ograniczyli swoje szanse na ostateczne zwycięstwo. Kostkę Rubika układać można na wiele sposobów, m.in. w jak najmniejszej liczbie ruchów, stopami. Do 2020 roku była to oficjalna konkurencja. Można również układać ją jedną ręką. Tegoroczny czempion po pięciu latach wrócił na pierwsze miejsce w konkurencji one-handed. Na taki rezultat złożyło się wiele czynników. Jednym z nich była absencja wicemistrza świata z 2013 roku w tej konkurencji. Jestem Karol Zakrzewski, mistrz Polski w konkurencji 3 na 3 jedną ręką. Jadąc na te, na te zawody liczyłem na pierwsze miejsce, byłem jednym z faworytów właśnie do wygrania. Bałem się właśnie najbardziej Przemysława Kalety, Tymona Kolesińskiego i Łukasza Burligi. No jakby był też Michał Pleskowicz, to byłby też jednym z faworytów do wygrania, więc można powiedzieć, że szczęśliwie dla mnie nie przyjechał. W układaniu jedną ręką w zasadzie całe ułożenie wygląda podobnie, tylko że pomija się niektóre niewygodne ruchy, na przykład tylną ścianą, dolną, tak żeby jak najbardziej zwiększyć TPS, a czyli liczbę ruchów na sekundę i układam kostkę lewą ręką, mimo że jestem praworęczny, żeby mieć wygodniejszy dostęp do ruchów prawą ścianą, których częściej używam w układaniu dwiema rękami, więc nie muszę po prostu się uczyć dodatkowych algorytmów. Spryt, wykorzystana sytuacja oraz spokojna głowa w przypadku Karola Zakrzewskiego zaowocowały średnią 12-17. Wydawać by się mogło, że elementem spajającym te umiejętności jest doświadczenie, nabywane podczas kolejnych speedcubingowych imprez. Czynnik ten często przesuwa szale zwycięstwa na korzyść zawodników, dla których start w czempionacie to tylko kolejna odsłona zawodów tej rangi. Wojciech Knot, mistrz Polski w konkurencji Rubik's Clock. U mnie głównym plusem i jakby taką zaletą jest to, że ja już bardzo dużo tych imprez miałem ze sobą i w większości udawało się wygrywać czy mieć duże sukcesy, więc myślę, że to nie jest tak, że ja się nie denerwuję, ale mimo tego, że się denerwuję, potrafię te nerwy czy też stres przekuć właśnie w coś dobrego w kroku. Napra tak naprawdę no, Hubert Kranusiak jest sportowo na takim samym poziomie jak ja, więc no, tutaj myślę, że trochę szczęścia czy właśnie mniej stresu. Od 2014 roku polska scena Kloka zdominowana została przez dwa nazwiska – Knot i Hanusiak. Przed startem Mistrzostw Polski zawodnicy posiadali egzekwo rekord polski w średniej, który wynosił 5 sekund i 14 setnych. Poziom tegorocznych zmagań wymagał jednak od zawodników przekroczenia tej bariery. Okazało się, że by wygrać w ogóle trzeba, trzeba było mieć właśnie czas około NRA, no, udało się dzisiaj, ale to... 
Myślę, że łódź szczęścia trochę. Szczęście czy nie? Obok tytułu Mistrza Polski Wojciech Knot może dopisać tytuł nowego rekordzisty Polski w średniej z czasem 5 sekund i 8 setnych. Rubik's Clock ostatnimi czasy przeżywa prawdziwy renesans. Na horyzoncie pojawiło się wiele nowych nazwisk, które w przyszłości mogą zamieszać w klasyfikacjach medalowych. Głównym motorem do tego zainteresowania większego jest sprzęt po prostu. Nowy sprzęt, który wyszedł, no to jest clock w pełni magnetyczny, jest dużo lepszy niż jakakolwiek układanka tego typu wcześniej i to na przykład Hubert Pirek zaczął układać w ogóle na tym kloku. Ja układam jeszcze generacje, gdzie to były matchboxy czy tam Rubiksy, później były Lingao, to no, prawie 10 lat układam już kloka, a od roku właśnie sprzed sprzęt wszedł sprzęt, który jest dużo lepszy niż wszystko, co było wcześniej, więc myślę, że to jest główny powód. Poczucie oddechu konkurentów na plecach może spowodować, że nawet najpewniejszy zawodnik w pewnym momencie traci wiarę we własne umiejętności. Analogicznie do Rubik's Clock w konkurencji Megaminx stanęły naprzeciw siebie dwa najgorętsze nazwiska. Nazywam się Jędzych, jestem nowym mistrzem Polski w konkurencji Megaminx. Jeszcze miesiąc temu zakładałem, że wygram te zawody bez większych problemów, natomiast miesiąc temu Magda odebrała mi rekord Polski w średniej, jednocześnie wygrywając ze mną. No i wtedy już zdecydowanie nie byłem taki pewny i no nadal nie byłem pewny dzisiaj, no ale... Udało się. I to w jakim stylu Janzych pewnie wygrał obie rundy Megaminxa, pokonując Magdalenę Pabisz. Ale nic straconego. O tej zawodniczce będzie jeszcze głośno. Warto dodać, że w kategorii kobiet to właśnie ona zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w konkurencji 3 na 3. Jan i Magdalena znają się doskonale, a dla widowiska sportowego nie ma nic ciekawszego niż rywalizacja pomiędzy dwójką przyjaciół. To jest właściwie bardzo fajne uczucie, ponieważ jest to fajna sportowa rywalizacja wtedy. Jednocześnie nie ma... Nie ma jakichś negatywnych emocji pomiędzy nami, tylko właśnie układamy, rywalizujemy, ale jednocześnie fajnie się bawimy. To, że rywal siedzi, siedzi obok, to zdecydowanie wpływa na, na to, jak się układa. E, no, czuć, czuć to, że, że, nie, że nie startuje się samemu, tylko, tylko jednym. Mimo, że jakby nasze ułożenia są niezależne zupełnie, to jednak świadomość tego, jak, jakie czasy osiąga ta druga osoba, to zdecydowanie wpływa na układanie. Czas otworzyć worek dla multimedalistów. Dwa złote krążki do swojej kolekcji medalowej dołożyć może zawodnik, który najpierw zdeklasował rywali w konkurencji Square One, a następnie wytrzymując presję uklasował się na pierwszym miejscu w konkurencji Scube. Pierwszy wynik nie trudno było przewidzieć, bowiem od 2017 roku nieprzerwanie dzierży on tytuł Mistrza Polski, a przepaść pomiędzy jego wynikami, a wynikami rywali jest widoczna gołym okiem. Jestem Michał Krasowski, jestem mistrzem Polski w konkurencjach Square One oraz Scube. Czy skąd się bierze taka różnica? Nie wiem, wydaje mi się, że strzeliłem się taką niszę, zacząłem tu, tu trenować skóra po prostu. No i też mi się wydaje, że raczej pozostałe osoby nie, nie trenują tak zbyt intensywnie jak, jak ja kiedyś, bo ja sam teraz obecnie nie układam zbyt dużo. Wszyscy w zasadzie układamy metodą Vanderberg. No i w zasadzie ja tam jeszcze udoskonalam jakimiś algorytmami odnośnie OBL, czyli orientacji obu warstw. I też, mm, też używam też PBL-a, nauczyłem się całego w zeszłym roku, czyli no, myśl, myślę, że to pojęcie jest znane z, konkur z konkurencji 2 2 gdzie się układa obie, obie warstwy na raz. I myślę, że myślę, to jest też, też w tym różnica. A ja też y, używam CSP, czyli no, robię perita na etapie kształtu i też poza mną no, niewiele osób w Polsce się tym zajmuje. O tyle drugi rezultat był wypadkową stresu i słabszej dyspozycji konkurentów. Powiedzieć, że nie jestem zaskoczony, że zdobyłem to polski skibie, no to, to, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, bo jestem zaskoczony. W stawianiu sam się nie podstawię na pierwszym miejscu. Mimo, że wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić, ale raczej byłem gdzieś tam przeczuwany, że raczej Łukasz wygra, mimo tego, że no w tym roku no, takie średnie, no powiedzmy, ma takie sem, raz robię sobie sub 3, raz sobie robię czwórki. Na uwagę zasługuje wynik Cezarego Macha z pierwszej rundy z Cuba. Nie powtórzył on jednak swojego rezultatu w finale, na czym skorzystał triumfator tegorocznych mistrzostw. Ja też się zdziwiłem bardzo, że no, Czarek wykręcił taką średnią w pierwszym rundzie, jak wykręcił. Jak ja zrobiłem no, swoją średnią, to chyba 2,45 było. Coś koło tego. No to myślałem, że no, no będzie to pierwsze. Ja też nie znałem czasów Czarka, bo siedzieliśmy daleko od siebie. Czarek no, zbyt wiele od WC, no, nie ma, co automatycznie wpływa na y, odporność na stres. No to myślę, że stres, stres go tutaj zjadł w finale. No jak widziałem, że zrobił rzucił jak jeszcze będzie, co myślę, o! Y, no ja się mu w finale, no w raczej finale zepsuję, no i, no, i się no, nie myliłem. Adrian Czwarte Złota, Adriana, wielkie, wielkie brawa dla tego zawodnika. 4 na 4. Takim wynikiem może pochwalić się kolejny multimedalista. We wszystkich czterech konkurencjach blinderskich, czyli w tych, w których kostkę Rubika układa się bez patrzenia, okazał się bezkonkurencyjny. Adrian Demski, złoty medalista wszystkich czterech konkurencji bez patrzenia. 
Nie spodziewałem się raczej, nie nastawiałem się przede wszystkim na to. Nastawiałem się na to dwa lata temu i było to zgubne. W tym roku moim planem było wygrać albo trójkę blindem, albo multi blinda, po prostu wytrzymać te presje, nerwy. I udało się to w trójce. Multi tak naprawdę, można powiedzieć, że to była duża, duża zasługa farta, patrząc na wyniki. Tegoroczny finał konkurencji 3 na 3 bez patrzenia, bez cienia wątpliwości można nazwać jednym z najlepszych w historii. 34. piętro Gdańskiego Wieżowca było świadkiem rywalizacji blinderskiej czołówki, a centralny punkt sceny stał się miejscem speedcubingowego spektaklu, który w finalnym akcie zakończył się kilkoma nieoczekiwanymi wynikami. El Clasico, ja versus Krzysiek Bober. O, ale myślę, że jest między nami to taka zdrowa rywalizacja, która powoduje, że nawzajem się motywujemy i te wyniki są coraz lepsze. Ale nie ujmując niczego innym zawodnikom, którzy też tutaj myślę pokazali klasę. Ciekawostką jest to, że na podium są wszyscy zawodnicy, którzy układają troszkę inaczej tego blinda. Bo my za wszyscy zapamiętujemy krawędzie jako pierwsze, a to jest... Um... No już dość archaiczna metoda, powiedziałbym, mało osób tak robi w dzisiejszych czasach. Michał Bogdan był wielkim zaskoczeniem, jako że raczej nikt go nie typował. Michał naprawdę cieszył się z tego medalu. A Kamil, Kamil praktycznie nie układa. Kamil już porzucił trening jakiś czas temu, teraz tu zmieniał metody, tu jakieś nowe triki wprowadzał, więc to jego układanie było dość niestabilne, a tu zrobił czas, którego nie zrobił na rozgrzewce, nie zrobił nawet nic koło tego czasu. Więc to kolejne zaskoczenie. No i w moim wypadku to było po prostu robienie tego, co staram się robić od ostatnich zawodów, czyli Szczytna czy Brizona. Po prostu siadam, układam tak dobrze jak potrafię, a zarazem bezpiecznie. I to doprowadziło mnie do zdobycia złotego medalu. Adrian wyjechał z Gdańska nie tylko bogatszy o 4 złote medale, ale także o rekord kraju w średniej w konkurencji 4 na 4. Bez patrzenia. Blinderzy w Polsce tworzą jedną z najprężniej rozwijających się społeczności w speedcubingu. Nie trudno. No zatem o nowe nazwiska, które w przyszłości rozpychać się będą łokciami w celu osiągnięcia wymarzonego tytułu. W Big Blindach mam o tyle wygodnie, że nikt tego nie trenuje inaczej. Osoby, które to trenują w jakiś sposób, nie są jeszcze na tym poziomie, żeby mogły mi zagrozić. Także mam tu taką pewną swobodę, że ja tego w zasadzie nie trenuję, a i tak to układa mi zdobywą złota. Aczkolwiek w multi blindzie i w trójce blindem myślę, że wiele się wydarzy tutaj, szczególnie Wojtek Rogoziński czy Radek Baran, myślę, że mogą przeprogresić do poziomu mojego czy Krzyśka i wtedy będziemy mieli naprawdę zaciętą rywalizację z 3 BLD. No a w multi to pewnie jak to ja, teraz zrzucę trening na kolejne pół roku, Krzysztof będzie tam robił po 60 kostek i nie będę miał żadnych szans. Szanse zaprezentowania swoich wszechstronnych umiejętności w specjalnie skonstruowanej, multikonkurencyjnej sztafecie otrzymało 20 najlepszych zawodników podzielonych na 5 grup. Pomysłodawcą tej konkurencji był Adam Polkowski, pełniący równocześnie rolę organizatora zawodów. Piątka kapitanów wybrała do swoich drużyn wyselekcjonowanych zawodników, a następnie przystąpiła do losowania czterech konkurencji, w których przyszło im się zmierzyć w danej rundzie. Finalnie po wielu emocjonujących rozstrzygnięciach zwyciężyła drużyna Tymona Kolasińskiego. Chciałoby się rzec kapitana wymarzonego, którego nazwisko zna każdy speedcuber w Polsce. Mam na imię Tymon Kalasiński i wygrałem wszystkie konkurencje od 2 na 2 do 7 na 7 i Pyraminxa. Już pierwszego dnia czempionatu Tymon Kolasiński zdeklasował rywali w dwóch konkurencjach 7 na 7 i 6 na 6. Niegdyś domeny Michała Halczuka dziś stały się twierdzą Tymon. Na uwagę zasługuje fakt, że do tegorocznych zawodów Michał Halczuk dzierżył jeszcze jeden. Szczególny rekord największej liczby złotych krążków na Mistrzostwach Polski. Aż 9 lat 6 złotych medali stanowiło barierę nie do przebicia. No właśnie, stanowiło. Musiałem mu zabrać wszystkie te rekordy w Big Cube'ach, bo było ich sporo oczywiście. Sprawiło, że chcę mu teraz zabrać jakikolwiek rekord, który mogę znaleźć, który jest jego. No i jak zobaczyłem, że ma ten rekord 6 zł, no to uznałem, że najlepszym celem na te zawody jest wygrać 2 do 7 i pyrkę, bo jest to 7 eventów, no i będzie 7 zł. 2 na 2 i pyrka to były te kluczowe eventy, no bo 3 do 7, no... Nie chcę mówić, że to nie był problem, żeby wygrać, ale było wiadomo z góry, że jestem faworytem i że no, trudno mi będzie je przegrać. Musiałbym jakiś błąd katastroficzny popełnić, ale, ale pyrka i dwójka, no dwójki nie układałem właściwie od czterech lat. PB moje było z 2018 w średniej, a no, w pyrce jak zrobiłem rekord świata ostatni, to przestałem trenować. I ostatnio przegrałem 11 rund z rzędu i to licząc pierwszą rundę tutaj na nadsach, więc wygranie tego finału w pierwce to było coś nie z tej ziemi dla mnie.
Kosmos. Tak w skrócie można podsumować występ Tymona Kolasińskiego na Mistrzostwach Polski. Do 7 złotych krążków Tymon dołożył dwa rekordy Europy w konkurencji 5 na 5 w średniej 39,79 oraz w singlu 36,10, zbliżając się tym samym do rekordzisty świata Maxa Parka. Jeżeli 7 złotych medali nie robi na was wrażenia, to uspokajamy. Tymon też nie jest pod wrażeniem. Jego cel na przyszłość jest jasno wyznaczony, a gdański czempionat to tylko jeden z licznych przystanków na drodze po te najważniejsze tytuły. Nadal nie osiągnąłem żadnego tytułu światowego w 3 na 3, więc nie jest to, do czego dążę. Te rekordy są osiągalne dla 4-5 osób na świecie. Dla mnie Maxa Parka, Matiego Hiroto i Naby i Leo Borromeo, no i Ruyanga. E, no i jak było widać w Monkey League, ja wygrywałem z nimi. No co prawda tam nie było Maxa Parka niestety, więc będziemy musieli poczekać, aż on pojedzie na jakieś zawody, żeby zobaczyć, co jest w stanie zrobić. Ale no z tej piątki jestem pewnie drugi, trzeci najlepszy. Tak gdzieś tam się waham na tych miejscach, nie? E, no więc jest to do zrobienia na pewno, bo Ruyang z tej piątki był pewnie ostatni, jak było widać, nie? Tylko no jest to kwestia też tego, że osoba, która ma wr raczej go zatrzymuje na dłużej niż wydaje się, że powinna, bo ciężej jest komuś zabrać wr niż pobić swojego. No ale oczywiście no to jest po prostu część tego sportu, nie? Powiedzieć fenomenalny to nic nie powiedzieć. Na zakończenie turnieju Tymon Kolasiński dał popis swoich umiejętności w konkurencji 3 na 3. Warto dodać, że w żadnej z poprzednich rund nie ustąpił on pierwszego miejsca. Co więcej, nikt nawet nie zbliżył się do jego znakomitych wyników. Tym samym Tymon zaliczył hat triumfów w stacjonarnych mistrzostwach Polski. Może zatem spełnić się scenariusz zabetonowania pozycji mistrza na kilka kolejnych sezonów, ale tego dowiemy się już za rok.